ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ബോട്ട്ലാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ദാസായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം കണ്ടോ കുറച്ച് മുന്നേ കോളേജിലെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരച്ച ഒരു ചിത്രമാണിത് ഡ്രീം ക്യാച്ചർ തൂക്കി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബോട്ടിലേക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദ്യം ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളവും ഗ്ലൂവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു അക്രി പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് വയറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെടുക്കുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ വയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ മൂന്ന് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പീസ് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് പീസ് അതിന് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ഒന്ന് വളച്ച് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും കൈ പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ പീസ് താഴോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് പോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്ലേ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫെവിക്രീലിൻ്റെ മോൾഡിറ്റ് ക്ലേ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടിനും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് എടുത്ത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ടാൽക്കം പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ക്ലേ അതിലോട്ട് വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഫേസ് പോഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ ഫേസിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോൾഡും ടൂൾസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കൈ വെച്ച് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുറത്തേക്ക് വിസിബിൾ ആകുന്ന പോർഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലേ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലേ ഒന്ന് തിന്നാക്കി റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് കൈൻ്റെ ആ പോർഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഗ്ലൂ ഒക്കെ തേച്ച് ബോട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു കൈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലോട്ടും മറ്റേ കൈ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഒരു അറ്റം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ എൻഡിലുള്ള വയറ് ഞാനൊന്ന് മുകളിലേക്ക് വളച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ ഫ്രോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് വയലിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ആദ്യം കുറച്ച് സമയം നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു ഫ്രോക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിക്സാക്ട് ഡിസൈൻ കിട്ടുന്ന കത്രിക വെച്ചാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രാഫ്റ്റ് വയർ സ്റ്റേബിളായിട്ടൊന്ന് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഫ്രോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പശു തേക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഓരോ ലെയേഴ്സും ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി എക്സ്ട്രാ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ യോക്ക് പോർഷനും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി പുറത്തേക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൈയിൻ്റെയും ഫേസിൻ്റെയും നെക്ക് പോർഷനൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ക്ലേ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തൊന്ന് തിന്നാക്കിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ സൈഡ് ഫേസാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് മൊത്തം നമുക്കിതുപോലെ ക്ലേ വെച്ച് ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ക്ലേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നിൻ്റെ മേലെ ഒന്നായി ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം
കമ്മലിനും ലിപ്പിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു റെഡ് ഷെയ്ഡും കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്രോക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡൗട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നായിട്ടുള്ള ടൂപ്പിക്കോ ഈർക്കിളിയോ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡൗട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ റിങ്ങും അപ്പോൾ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ റിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ വാളയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെറിയൊരു കെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത് ആ റിങ് മൊത്തം നമുക്ക് ആ ത്രെഡ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ത്രെഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി മറ്റേ ത്രെഡ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അതൊന്ന് സൂചിയിൽ കോർത്തെടുക്കണം അപ്പം ആ ത്രെഡിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടൊന്ന് പശ തേച്ച് കൊടുത്താൽ ഒന്ന് ഹാർഡായി കിട്ടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ സൂചിയിലൂടെ അത് കയറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം നമുക്ക് റിങ്ങിലൊരു കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എത്രയാണോ ഗ്യാപ്പ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കി അടിയിലൂടെ സൂചി ഇട്ട് നമുക്ക് ത്രെഡ് വലിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ റിങ്ക് മൊത്തം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് റൗണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യത്തെ ത്രെഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അടിയിലൂടെ സൂചിയിട്ട് നമുക്ക് ത്രെഡ് വലിച്ചെടുക്കാം എത്ര റൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചോയ്സാണ് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് ഇനി ഏറ്റവും സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബീഡ്സ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തൂവൽ ഹാങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ത്രെഡ് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ത്രെഡിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ലെങ്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓരോ ബീഡ്സും തൂവലുകളും നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം തൂവൽ ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ ഓരോ തൂവലിൻ്റെ മറ്റത്ത് പശ തേക്കാം എന്നിട്ട് ആ ബീഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം മുഗൾ ഭാഗത്ത് തൂക്കി പിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഓഫ് ത്രെഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ത്രെഡൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രീം ക്യാച്ചറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് വായയിൽ ഞാനൊരു ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് ചെയ്ത പോലെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഫ്രോക്കിൽ ചെയ്ത പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന ത്രെഡും ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ വെച്ചിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ കളർ വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൊമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക താങ്ക